はい皆さんこんばんはこんにちはおはようございますどうもどうも、えー、本日はですねあの今から私病院の日なんで今日病院の日なんで病院に行ってきますけどその帰りにねあの肉そばタイガーっていうねあのそば屋さん肉そばって聞いてね、私ラーメン屋さんだと思ったんだけどね、肉そばらしいです。そばらしいです。はい。そばが、オープンしました。新規オープンしたっていうことでね、行ってきます。あの、トロイカの跡地ですよね。あの、森山とか、唐揚げ森山とか入ってるところのね、あそこの跡地にね、できたっていうことでね、病院の帰りに寄ってこようと思いますんでね、肉そばタイガー行ってきますんで、最後までご視聴。よろしくお願いいたしますそれでは行ってきますはいという感じで今回ご訪問してきましたのは肉そばタイガー新店舗ですねはいなんとこちらバード面って見えてますねこちらの総裁は後ほどお教えますはい、営業時間、定期日はこちらになってます。ただいまのところ、この、肉そばと鶏そばのみですね。はい、メニューになってましてね。はい、こちら。私は肉そばと天丼を頼みました。店内はこんな感じでカウンターとボックス席。ボックス席は2席あります。はい、おいらー油。おいらー油。そんな感じで着丼しましたのでねはいこちらの方を食べていこうと思いますはいこちらなんとなんとあの二郎系で有名なバードメンの系列店となってましてねはいこちらそばのバードメンと言ってはいいんじゃないでしょうかはいめんつゆにはねラー油が浮かんでましてはいこちらラー油辛いの苦手な人はラー油抜きで頼めますはい、ニンニクの代わりにね、ラー油って感じでね、はい、いいかもしれませんね。はい、こちらのそばもね、極盛りですよ、極盛り。はい、ほんと、二郎系ですね。はい、そば界の二郎みたいな感じで、このね、ラー油の入ったね、つゆにつけて、それでは、いただきまーす。もうねあれですよもうそばがねコシがあってねいいっすねはいこの極太のそばしかもね長さもね結構長いんですよ麺が麺が見た通り長くてね極太のそばでね結構すするの大変でした私<笑>すするの大変でしたはいそんな感じで食べてきましたけどねこれね「生卵つけますか?」って言われるんですよ「生卵つけますか?」って言われたんでね「じゃあ生卵つけまーす」って「はい」って言ったんですけどこの生卵「はいあの何さ使うんですか?」って言ったらばあの店員さんも分かんないそうです<笑>もう自由に使っていいそうですなので私はちょっとねめんつゆにつけたそばをこのすき焼き風にしてやってみましたはいこの卵の意味は俺もわからないです<笑>意外とね卵欲しいですかっていらないですって言っていいと思いますよはいこの卵多分使い道ないと思いますはいでも私はこうやってねはいお肉もねあのめんつゆにまあこの,の肉そばのねお肉もねまたこれが味がついててねバラ肉ですか豚のバラ肉ですかめちゃめちゃ美味しかったですよはいそして天丼食べてますけどこの天丼のねこのボリュームもやばいですよこの天ぷらのでかさはいあの最近そば焼くとさ天ぷらちっちゃいなーとかって思うんですよはい思うんですけどなんとなんとさすがは肉そばタイガーさんはいこのしいたけがねめちゃめちゃ肉厚でうまかったっすうめかったっすーってやつっすねはいそしてねちくわの天ぷらとあ大葉か大葉しそですねしその天ぷらとエビ天ですかね入ってましたはいということでこの天丼もねなかなかボリューミーではいこれもねあのまだまだ試作段階なんでねあの思う前みたいな感じのねタワーなんて
やるかもしれませんね、はい、ところでこのほんと卵ですけど生卵を本当皆さんだったらどう使いますかっていう話ですよね、はい、私こうすき焼き風にして食べてるんですけど皆さんだったらどう使いますザルそばに生卵<笑>あのおいしんぼってあるじゃないですかとんかつ屋のおいしんぼさんあ,あそこの,あの社長いつも釣りしてねあの一緒にいるんですけどあの人のところのとんかつ屋さんも温泉卵ついてくるじゃないですかあの温泉卵の使い道わかんないですよねはいあの社長の方に釣りしてる時にねそういえばヒロさんあの温泉卵って何冊使うんですかっていうね俺もわかんねえ<笑><笑>前の人がやつだったから温泉卵つけてただけだみたいな感じでね<笑>あれも使い方わかんないですよね<笑>まあご飯に俺はご飯にかけて食べますけどとんかつにつけるわけでもなくですよねわかります<笑>あの温泉卵も使い方わかんないですよね<笑>まあそんな感じですこの生卵なのではい卵高いんで<笑>卵を使わない人はああれじゃないですかあのライスライスだけ頼んでライスだけ頼んで卵かけご飯 TKG いいかもしれませんね卵ついてくるんでライスだけ頼んで TKG いやーこれ完璧かもしれませんねあ私今度行ったらこの TKG にしようと思いますねはいそれでねそばの方は今肉そばと鶏,鶏そばかはい鶏のねそばとね豚肉のそばと鶏肉のそば2種類だけになってましてねはいメニューもガラガラ空いてますけどねまだあの試作段階のものがいっぱいあるらしいんでねこれからおもうまたみんながねあのびっくりするようなラ,ーあのラーメンじゃなくてそばをね作りたいってねあの社長の方社長じゃないですね店長なのかなはい、はい、あの私仲良くしてるあの人がね言ってました「那須さんどうですか?」って言われね俺はまあ食べてみてあもう人それぞれ好みありますけど私は好みの方ですはい好きですねこういう何て言うんですかなパンチの効いたそばはいあのー、めんつゆの方もしっかりしてるんですよちゃんとしっかりしょっぱめのあれなんですけどラー油でね結構ピリッと辛くしてあのラー油がもっと欲しい人はねオイラー油もついてますんでねこれは初めてのそばでしたはい斬新でしたね斬新なおそばですね本当これは好きですねまた食べに行きたいと思いますねはいなのでね皆さんやっぱこのそばとかラーメンとか食べ物はねはい皆さんいろいろ人それぞれ好みがあると思いますんでね、えー、もう食べてみないとわからないんで皆さん行って食べてみてくださいはいごちそうさまでした斬新でしたねはいあんなそば食べたことありますかっていうくらいのねはいドバそばみたいな太い太いそばにラー油の効いた。はい。美味しかったですよね。俺は全然ありだと思います。はい。美味しいと思いますよ。はい。天ぷらもね、あの、肉厚でね、あの、大きく、大きい、大きいですね。はい。大きくていいと思います。はい。全然いいと思いますね。あとメニューがね、これからいろいろと増える予定らしいんで、いろいろね、やるらしいって言ってましたんでね。これからにいろいろ期待ですね。はい。そして、まあ多分もう SNS の方で結構知れてると思いますけどね、もう看板できてるんでね、はい、もうあんまり内緒ですって言われたんですけど、バードメン、隣に移転みたいな感じだと思われます、隣にね、バードメンのね、あの看板が立ってましたんでね、はい、多分移転してくると思いますんでね、はい、そちらの方もね、来たらばね、取材してこようと思います。はい、そんな感じで、肉そばタイガーさん。美味しそうだなと思ったらば高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますヘバナイスレイ